நம்ம வாழ்க்கையில செய்யற கர்மங்கள் தான் நமக்கு பின் நாட்கள்ல நம்ம வாழ்க்கைய சந்தோஷமா வாழ போறோமா இல்ல நரகத்துல வாழ போறோமா அப்படிங்கறத நிர்ணயிக்கிறதா இருக்கும் அது வாழும் காலத்துல நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய தண்டனை ஆனா நம்ம வாழ்க்கையில செய்யக்கூடிய சில பழக்க வழக்கங்கள்னால நம்மளுடைய மரணம் வலி மிகுந்ததா மாறும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படிப்பட்ட பழக்கங்கள் என்ன என்ன அதனால நமக்கு என்னென்ன தீமைகள் வரப்போகுது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் முதல் பழக்கம் தூக்க பழக்கங்கள் தாமதமா தூங்கி தாமதமா எழுறது இது ரெண்டுமே சூரியன் மற்றும் சந்திரன் ரெண்டு பேரையும் அவமதிக்கிற செயல் அப்படின்னு புராணங்கள் சொல்லுது இந்த மாதிரி செய்யறது உங்க ஆன்மா பூமியை விட்டு பிரியும் போது ரொம்ப வலியோட செல்ல வழிவகுக்கும் அதனால சரியான நேரத்துல தூங்கி சரியான நேரத்துல எழணும் அடுத்தது இளமைய நாசமாக்குறது ஒரு மனிதனோட ரொம்ப முக்கியமான இனிமையான காலகட்டம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா அது அவங்களோட இளமை பருவம் தான் அப்படிப்பட்ட காலத்தை தவறான பழக்க வழக்கங்களால கெடுத்து கொள்றதும் பலரோட பாலியல் ரீதியான தொடர்புகள் வச்சுக்கிறதும் மன்னிக்க முடியாத குற்றங்கள் அப்படிப்பட்டவங்க நிச்சயமா வலி நிறைந்த மரணத்தை பெறுவாங்க அடுத்தது மது பழக்கம் மது குடிக்கிற ஒருத்தருக்கு அந்த மதுவை விட வேற யாராலையும் வலி மிகுந்த ஒரு மரணத்தை கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அந்த மது அவரை கட்டுப்படுத்த நினைக்கும் போது அதை நம்ம கட்டுப்படுத்தணும் அப்படி அதை தவறிட்டோம் மது கொடுக்கக்கூடிய மரண தண்டனை ரொம்ப கொடுமையானதா இருக்கும் அடுத்தது மோசமான உணவுகள் மோசமான உணவுகள் உங்க உடம்புல இருக்கிற சக்கரங்களை அழிக்க கூடும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த உணவு இயற்கையாகவே உங்க உடல்ல சூட்டை அதிகரிக்கும் கோபத்தை அதிகரிக்கும் அதனால இந்த வகையான உணவுகளை சாப்பிடுறது தவிர்க்கணும் அடுத்தது நம்பிக்கையற்றவர்கள் நாத்திகரா இருக்கிறது ஒருவரோட தனிப்பட்ட விருப்பம் ஆனா கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவர்களை கிண்டல் பண்றது கடவுளரை கிண்டல் பண்றது அது தவறான ஒரு காரியம் இவங்களுக்கும் வலி நிறைந்த ஒரு மரணம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அடுத்தது நம்மள பல பேரு பெற்றோரோட சீரான உறவை பின்பற்றி தான் வந்துட்டு இருக்கோம் அவங்க மேல எவ்வளவு பாசம் இருக்குதோ அதே அளவு மரியாதையும் இருக்கணும் அவங்களோட கருத்துக்களோட பல நேரங்கள்ல நீங்க ஒத்து போக மாட்டீங்க ஆனா அத கடுமையான சொற்கள் மூலமா மறுக்கிறதோ இல்லனா அவங்கள அவமதிக்கிறதோ கூடாது அடுத்தது ஆசைக்கும் பேராசைக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு பணத்துக்கும் பொருளுக்கும் ஆசைப்படுறது தவறு கிடையாது ஆனா மற்றவர்களோட செல்வத்தின் மீதோ குறுக்கு வழியில செல்வத்தை அடைய முயற்சி பண்றதோ வலி நிறைந்த மரணத்துக்கு வழிவகுக்கும் உங்களோட வாழ்க்கையில புண்ணியத்தை பெறுறது எப்படி அப்படிங்கறத பாக்கலாம் புன்னகை அப்படிங்கறது எல்லாருக்குமே ரொம்ப வரப்பிரசாதம் அப்படின்னு சொல்லணும் எந்த ஒரு சுச்சுவேஷனையும் புன்னகையோட வரவேற்று அதை நீங்க ஹேண்டில் பண்ணீங்க அப்படின்னா வாழ்க்கையில சந்தோஷம் மிஞ்சும் இயன்ற வரைக்கும் மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யணும் அப்படின்னு நினைங்க தான் கிட்ட நிறைய பணம் சேரும் போது உதவி பண்ற அந்த மனப்பான்மை இருக்காது ஆனா அந்த நேரத்திலையும் நீங்க மற்றவங்களுக்கு உதவி செஞ்சீங்க அப்படின்னா அந்த செல்வம் நிலைக்கும் அடுத்தது நீங்க எங்க யார்கிட்ட பேசினாலும் அலுவலகமா இருந்தாலும் வீடா இருந்தாலும் எல்லா இடத்துலயுமே நேர்மையா இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு குணமே உங்களை எங்கேயோ கொண்டு போய் விட்டுடும் அடுத்தது எப்பவுமே விரப்பா முறப்பா இல்லாம வித்தியாசமான மனிதரா குழந்தைகளை பார்த்தா அவங்களோட கொஞ்சம் பேசி விளையாடுறது வீட்டு விலங்குகளை பார்த்தா அதுங்களோட கொஞ்சம் பேசுறது பெரியவர்களுக்கு மதிப்பு கொடுக்கறது பெண்களை மதிக்கிறது இந்த மாதிரியான குணங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா வாழ்க்கையில நீங்க இறக்கங்களை பார்க்கவே மாட்டீங்க உங்க வேலை வாழ்க்கை குடும்பம் அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே விரும்புங்க உங்களுக்கு பிடிச்சவங்க உங்களுக்கு பிடிக்காதவங்க அப்படின்னு எல்லாருக்குமே நேரம் ஒதுக்குங்க தேவைப்படுறவங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க இது உங்களோட வாழ்க்கைய மகிழ்ச்சி மிக்கதா மாற்றும் இதுதான் உங்களுக்கு நல்ல கர்மாவையும் வழங்கும் எனக்கு